Hello everyone! Welcome po sa aking channel, Jaden Tartis. First of all, gusto ko po muna magpakilala sa inyong lahat. Kasi siguro iba sa inyo nagwo-wonder kung sino yung taong nag-drawing na nagdo-drawing behind the camera. No, ako po yung gumagawa ng drawing time-lapse videos na uh, pinapanood nyo po for the past two or three months. So, ako po si Dr. Jenny, or you can call me Dr. J for short. Yun po yung madalas nilang itawag sa akin doon sa school. Ako po ay isang licensed dentist and I have been practicing for almost seven years na. Medyo matagal-tagal na rin, pero hindi po talaga ako isang pro na artist. Hindi po ako <laughs> ano, fine arts. Yun lang po talaga yung first love ko, yung mag-drawing and mag-paint. Nag-aral po ako sa Adventist University of the Philippines. It's somewhere near Tagaytay, sa Silang, Cavite. Doon din po ako nagkaroon ng first teaching experience. Mga almost four years ago, nag-enter po ako doon as a teacher. Nagturo po ako sa College of Dentistry. Masaya din naman ako natuturo sa iba because I can share my knowledge sa mga estudyante nag I aspire then to be a dentist like me. But then, setting my profession aside, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, first love ko po ang drawing. So ever since nasa grade 5 ako, nag-workshop kami ng kuya ko. Two weeks yon sa Angono Rizal. So dun po tinuro sa amin yung mga basics like shading, yung mga darkest to lightest. Tapos, ano ba yung natutunan ko dun? Paggamit ng charcoal pencils. So, doon ko po natutunan yung mag-drawing ng sphere, yung parang bola na may shadow. <laughs> Noong time na yun, syempre, feeling ko wala akong natutunan, tumigil ako saglit. Until na nakita ko yung kuya ko na nag-drawing ng maraming mga portraits ng mga kaklase niya, mga friends niya. Sabi ko, hulo, paano kaya nakakagawa ng ganun? So, ginaya ko siya, na-inspire ako sa kanya. Simula noon, bumili ulit ako ng mga pencils. Nag-try ulit ako, pero that time, hindi naman ako marunong gumaya ng mukha. As in, nahihirapan ako yung freestyle drawing. Hindi talaga ako marunong ng ganun. So, naggawa ako ng mga grid. Yung pinagkokopyaan ko, nilagyan ko ng grid. Tapos, yung mismong paper na kung saan ako mag-drawing, nilalagyan ko ng grid. Until, ayun, hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong mag-freestyle drawing. Ginagawa ko pa rin siya. But then, it really works. Kasi, sa Saktong-sakto yung mga measurements. Anyway, yung pag-explore ko sa mga pencils, medyo na-bore na ako kasi parang mas gusto kong mag-upgrade. So, doon na ako nag-try na gumamit ng brush para ma-improve ko yung mga shading ko, para matanggal yung mga pencil marks, para maging smooth yung texture ng mga skin. After noon na na-bore na naman ako, gusto ko na naman mag-upgrade. And finally, mom, may nagbigay sa akin ng gift ng colored pencils. Yun yung una kong colored pencils, yung Prisma Color Colored Pencils. So, maganda siya. Actually, yung una kong nakuha, yung pang students pa lang. But then, uh, konti yung selection of colors, kaya bumili ako ng... No, hindi ako bumili. Binigyan pala ako. <laughs> May nagregalo ulit sa akin. Same person na nagregalo nung isang set ko. Same person, binigyan ako ng panibagong set of Prisma Color Colored Pencils. Na, wow! wow 150 colors, so everything is there na. Hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Kasi maganda talaga siya. Yun na yung pang professional. After nun, um, kailangan ko ulit mag-upgrade kasi hindi ko makuha yung correct na texture na gusto kong mangyari. Yung tipong hindi siya magmumukhang drawing. So doon ako nag-start na makakreate ng mga hyper-realistic drawing. Pinag-isipan ko, nanood ako ng mga YouTube video, yung mga speed drawing videos. Tinititigan ko mabuti kung ano yung mga ginagamit. Doon ako nag-explore na gumamit ng watercolor. Tapos, dun ko natutunan kung paano sila i-mix yung mga watercolor, tapos papatungan ng colored pencils, and then mga technical pens, tsaka white pens. So, until nakakreate ko ng isang hyper-realistic drawing. Kaya, kahit na nag-attend ako ng summer workshop sa drawing dati, I think I'm considering myself as 90% self-taught artist. Kasi, ang natutunan ko lang naman nun, actually, hindi ako masyadong natutunan. Yung nakuha ko lang dun sa school na yun ay yung kung paano mag-shade. The rest, yung paggamit ng brush, tapos paggamit ng colored pencils, yung paggamit ng oil paints, na ang una kong na-paint nun ay yung Jack Daniel, Whiskey. Until now, 
nangangabapain ako, <laughs> hindi ko ipagkakaila. As in, may mga bagay na nagtataka ko, bakit hindi ko makuha. I've decided na, finally, mag-create ang channel na to at ipakita sa inyo kung ano hitsura ko. Sana naman, <laughs> magustuhan nyo kung ano hitsura ko. Since Jayden Park is siya, pinakalalan ko siyang ganun. Initially, gusto ko sanang maggawa ng puro speed drawing videos lang na nakikita lang yung kamay ko. But then, naisip ko, pwede namang haluan ng iba kasi J-Dent Artist nga. Ibig sabihin ng J-Dent Artist, Janine Dentist plus Artist. So, pwedeng haluan ng videos about dentistry stuff, yung mga oral health education, besides dun sa mga ginagawa kong doing time-lapse videos. So, naisip ko na ganun, I think mas maganda yung mga contents na mabibigay ko sa inyo. Hindi lang kayo yung may entertain dahil nakikita nyo yung drawings ko or baka minsan kasi nagsasawa na kayo sa drawings ko. Para maiba naman. Sana maging way ko para na din kapag turo ako sa ibang tao. Kaya, ayun, magagawa na lang ako, mag-iisip na lang ako ng content. Kung meron kayo mga suggestion or questions na gustong uh, itanong sa akin kung ano, curious ba kayo sa ngipin, mag-comment na lang po kayo sa baba. Ayun, from time to time, magtatry akong mag-upload ng videos about dentistry stuff and then alternate sila ng mga drawing time lapse videos ko para if in case na masawa kayo sa mga drawings ko at least mukha ko naman yung makikita nyo sa camera pag nasawa naman kayo sa mukha ko and then drawings naman yung titingnan nyo diba? at least meron kayong option sabi nila mga friends ko nagsuggest sa akin na siguro maganda din daw if maggawa ko ng mga drawing tutorials sabi ko titingnan ko muna kasi almost self-taught na ako. Wala akong foundation sa drawing. Kundi ang alam ko lang gawin, ang alam ko lang talaga ituro ay yung gumawa ng sphere na bilog. Ay, sphere na bilog. Yung sphere na may shade para magmukhang bola with shadow. Yun lang talagang alam ko. Maybe next time, pag napag-aralan ko na, tsaka pag nag-gather ko na yung thoughts ko, paano ko siya gagawin, paano ko ituturo sa inyo, by the time ready na siguro ko, then, mapapakita ko na sa inyo kung paano. Kung meron kayong naiisip ng mga tanong sa akin, and also if uh, meron kayong mga uh, suggestions kung ano yung gusto nyong i-drawing ko, sabihin nyo lang din sa akin. So I think that's about it. Dami ko nang nasabi. Pero I hope you like this video. Sobrang first time ko to. And make sure to subscribe to my channel. Meron din po akong Facebook and Instagram na pwede nyong follow. If nagustuhan nyo to, mag thumbs up lang kayo. Tapos i-turn on nyo na lang yung notification bell para at least updated kayo sa mga uploads ko. And if you find my videos very interesting or very entertaining, if helpful sa inyo itong mga videos na ito. Pwede nyo po itong i-share sa inyong family and friends. At least, hindi lang kayo yung na nag enjoy manood. Yun lamang po ang sasabihin ko. See you on my next video. Bye!